晚安，我是。谢谢啊，谢谢，谢谢大家，今天辛苦啊。没事，媒体都在外面等着呢。刚才演出的时候怪怪的，我突然心慌了一下，啊，叶莎不会出什么事儿吧？初步调查的情况，两名死者均属于溺水而亡，排除了他杀的可能性。如果后续有什么新的发现，我们会及时通知你们家属的。这是初步尸检后的死亡证明，如果你们没有异议，就在这上面签字。如果你们对这份结果有质疑的话，那么可以提出进一步的解剖尸检。警察同志，我们就没有这个必要了，谢谢您啊。解剖。办个手续吧，警察同志，我们可以走了吗？好，您先走吧，谢谢。谢尊重，小姐。请问你是？我是白考儿。蔡医生，不好意思打扰了，我来这里是想了解一下齐淑杰在这里的就诊情况。这是他的病历，我已经看过了。我想知道他的病情到底是什么状况。很抱歉，做我们这行有自己的职业操守，有关病人的任何信息我都必须严格保密，所以我什么都不能告诉你。可他已经死了，难道我还不能知道吗？亡者更应该得到尊重。白小姐，坦白的讲，发生这样的事情，作为医生，我也很难过。这说明我对病人的治疗没有起到积极有效的作用，令我对他万分愧疚。我绝对不会透露有关他病情的一个字。
他在这里多久了？无考奉告。最后一次来是什么时候？无考奉告。那他呢？他为什么可以知道？我是家属，他也是家属。白小姐，我能理解你的心情，但我真的无能为力。你们封存齐楚杰的档案，不就是怕那女的勾引他的事情曝光吗？请你说话放尊重点。谁勾引齐楚杰了？哟，正人出生了。难道我说错了吗？你老婆不仅勾引人夫，还窃取他人作品，欺世盗名。你封得了我一个人的嘴，封得到所有人的嘴吗？你有证据吗？没有证据，在这胡说八道，还理直气壮的。你以为你污蔑了夜莎就能洗白齐楚杰吗？我是在洗白吗？我不过是想知道他的病情怎么就成洗白了呢？那也不能污蔑夜莎。我有没有污蔑你自己心清楚？好了好了，都不要吵，都不要吵了，都是误会。白小姐。目前没有证据表明，齐先生跟叶莎女士就是那种关系。是你多想了，他们只是普通的病友。你的意思是他们在这儿认识的？呃，这个是吧？你们是一伙的，欺负我一个弱女子是吧？谁欺负你了，白小姐？人死不能复生。让逝者安息吧，这样对大家都好。别说那些没用的，我不想听。他得了十几年的抑郁症，从来没有告诉我，一直瞒着我。我好不容易找了点线索，想过来问清楚他为什么要寻死。可你们一起瞒着我，你们害怕什么？你们想要保护谁？白小姐，你真的是想多了。是我想多了，还是你们怕了？白小姐。这世上没有永远的秘密，我等着，总有一天会曝光的。就算齐树杰杀了人，我也不会让他当个糊涂鬼。好啊，你可以查，不过最后的结果，只能是自取其辱。好，我倒要看看，是谁自取其辱。这都能碰上我说你看看，你看看，这这这绝对是故意干的。你你说怎么办？报警！报报报警！这回可要好好干了，肯定的。反正我觉得这个方案没问题，你们觉得有问题那是你们的事儿。嗨，不是我们觉得有问题，那不是梁台说还可以再考虑考虑的吗？我支持考儿。中午请你吃饭。好，我的。好，哎，哟。我们是交警大队的，你就是白考儿吧？我是啊。请你跟我们走一趟吧。啊？什么事儿啊？怎么了？你涉嫌追尾逃逸。需要去交警大队处理一下。考儿，你在哪儿追我？你追谁尾？你这这还逃？呃，警察同志，我是跟我朋友开了个玩笑，我没有要逃逸。但是对方报警了，我们就得受理。你存在主观故意追尾，而且逃逸事实存在，跟我们走吧。跟我吃，我问候你祖宗。完蛋了，我都被扣光了，我还怎么开始上班啊？哎，你能不能好好走路？我说你没有拘留，你算好的，你能不能消停点啊？这么大了，还能干这么幼稚的事儿？扣十二分，罚两千块钱，你脑子抽了才干这事儿吧？啊！我跟你说，活该！成都是魔鬼！哎哎，把包还给我，还给我！你现在知道了？你早干嘛去了啊？你本来还要赔偿维修费三万块钱，耿墨之取消了也算是大度，你好好反省吧啊！我要报仇。
，我一定要报仇！你报什么仇啊？葛墨池虽然没有要你赔偿维修费，但他不好惹，你照惹他干嘛呀？就你这鸡毛性子啊，他收拾你是分分钟的事儿，你明白吗？起来，快起来，本科儿！哎呦，你就当破财挡灾了还不行吗？然后呢，吸取个教训，也改改你这混性子啊！没有车，咱就坐公交车，坐公交车上班挺好的。我天天坐公交车上班。哎呦，哎哎哎，我错了还不行吗？快起来，不行，我咽不下这口气。耿墨池是给了你教训，你还想怎么着啊？我还怕他不成？欺负人家他妈欺负我就算了，耿墨池也欺负我，凭什么？明兰，我告诉你啊，这事儿没完。您好，您好，我紧张什么呀？墨池，你先上楼，我去办手续，给你钥匙。进来的我就这么进来的，有什么稀奇的？你来干嘛？我，我来看看。手里拿的什么东西？拿出来里边的信呢？没有啊。我可以不追究你四川老太太的房间，但是请你把里边的信还给我。什么四川啊？齐树杰有这间房间的钥匙，证明他是经过夜莎同意进来的。我带把他来看看有没有落下东西，不成啊？你别强词夺理，把东西还给我。不给，我就不给。给不给？干嘛？想动手啊！我从来没对女人动过手，但是你如果不把信还给我的话，你就别想离开这个房间。怎么着？你心里没鬼怕什么呀？怕真相大白天下啊？耿墨池，我早就跟你说过，我会查清真相的。你给还是不给？不给。原来是这样啊，那也真是挺难过的。我们也是从报纸上得知的消息。不过我们没有他先生的联系方式，只能等你们来退房了。不好意思，我们这次把账结完之后，主要是把东西收拾一下。可以的，房间就在那边。哎，哦对了，叶女士平时都是自己一个人住吗？啊，这个我们不是很清楚，因为我们无权干涉客人的隐私。啊，没事，就是随便问。耿墨池，你别欺人太甚啊！我只是想知道齐树杰自杀的真相，有错吗？人都已经死了，你为什么不能让他们入土为安呢？你在追究有意义吗？有没有意义是我的事儿，跟你没关。白凯儿，你把信还给我，今天咱们俩什么事儿都没有。我真的只是想看看。那是我太太留给我的私人物品，凭什么给你看啊？
，耿墨只有真实，想看看我不带走。齐树杰一句话都没留就死了，我想知道他为什么要寻死，活得好好的，为什么要寻死啊？我保证，我看完以后不告诉别人，我发誓。你给不给我？不给。你老远跑！放开我！你给不给？不给。我太太留给我的，凭什么给你看？给，收，给，就不给。不吃，不吃。你你你在干嘛呢？来人啊！救命啊！飞人呀、啊！给你给我。我的钱给我，我凭什么给你？给我，我就不给你。看见给。欺负我，我要报警，我一定要报警。白小姐，我觉得这之间肯定有什么误会，还是误会？你眼睛瞎了？刚才什么情形你看得一清二楚？我告诉你，在法庭上你这种行为叫做包庇纵容。哎，这位小姐，请你冷静点，有话好好说。没什么好说的，我的人身安全受到威胁，你们酒店不能坐视不管。我告诉你，这事要捅到媒体，你们就关门大吉吧。这位小姐，请你冷静一点，我相信这中间肯定是有误会。你看，我们还是坐下来，好好协商，你看好不好？白小姐，咱还是坐下坐下说，行吗？小姐，您先喝口水吧。我不坐也不喝水。今天这事儿必须给我个了结，否则我跟他没完。请问，他是这个房间的客人吗？我是不是可以投诉他私闯我太太的房间呢？嗯，我觉得应该报警才对。这是我太太的房间，她擅自就闯进来了，意图要偷走我太太的私人物品，这就是明目张胆的盗窃行为啊！什么盗窃啊？大人啊，报警！报警！哦，你胡说，谁盗窃？哎。还污蔑我非礼你，大家都看到了。我是在抢我太太留给我的遗书，而且你先进到的这个房间，谁知道这个房间有没有丢什么贵重的物品呢？所以你就是盗窃行为，不，你是当着我的面儿，应该罪加一等，抢劫，报警。耿博志，你当我好欺负是吧？谁欺负你了？是你一直在无理取闹。谁无理取闹？我不过就是想看一下信上写的到底是什么，不就一封信吗？有什么见不得人的？凭什么不让人看？你还就是不能看。哎哎，两位冷静啊，冷静。没什么好冷静的，欺负我也就算了，还说我是贼，可我只有跟你没完。哎，怎么着？你还要跟我动手？我打你怎么着？哎哎哎哎哎！哎呀，属狗的！哎呀哎呀！你是说他非礼你？嗯。你又说他盗窃？那我问你们两个之前认识吗？不认识。到底认不认识？我拒绝回答这个问题。有关这件事的后续，我会交给我的律师来处理。他律师呢？说不过理亏就请律师，你才理亏呢！就你！哎哎哎哎，你俩别吵了。你看看你们两个穿的挺时髦的，一看就是体面人，怎么会把事情闹到这种地步？问他。我可以走了吗？太嚣张了吧！口供还没录完呢。哎，这位女士，我看你也不是什么省油的灯。你好，我是耿先生的律师。啊，有关我当事人被袭击的笔录录完了吗？那录完了，你们可以走了。不过后面还有什么新情况，你们还要回来补充。好嘞，好嘞。哎，哎，没说你，你不能走，你坐下。妈，我给您带来了，这是蓝小一。董事长，伯母好
，蓝小姐，你好，欢迎来玩。来，里面坐吧，好吗？咖啡，请。客厅比我们的会议室还大，这整天在家开舞会啊！坐。哎，好。谢谢。啊，我听说你也爱喝茶，这是给您带的西湖龙井，不说敬意。喝咖啡吧，啊，还是你不习惯要喝点汽水啊？我喝这个就行，这个就行。这姑娘倒是眉清目秀，可是，一看就是小户人家出来的孩子，不够大气呀、啊。哎，这这,这是巩兰，养的真好。嗯，你也懂兰花吗？啊，我爸爸也爱养花，我从小看着，所以也懂一点。这个兰花抽出的花苞颜色这么特别，叶形也这样别致，一定价格不菲吧？这兰花不值几个钱，就几千块吧。但这颜色特别，芥末黄。这兰花我养了好多年了，就像自己的孩子一样。几千块还不值钱，换做是我，早给卖了。哎，兰小姐，今天晚上就在这儿吃饭吧，饭菜都备好了。猴子，你叫猴子。呃，哦，我想你需要上去换一件衣服。呃，王妈。哎，麻烦你带他上去，给他找一件衣服换。不好意思，董事长。蓝小姐，这里边都是我们大小姐的衣服。你看看有没有合身的，你就自己挑点穿吧。好，谢谢，没事。这女孩真是你女朋友吗？至少我是这么认为的。嗯，那她怎么会连你的小名都不知道呢？妈，这又不是什么光宗耀祖的事，就没告诉她，所以她不知道。这女孩家境是不是很一般呢、啊？门不当户不对的，你们往后怎么过得下去、啊？以后的事以后再说吧，以后还会不会在一起都不知道呢。臭猴子，这就是你对生活的态度啊礼服。OK， 好，我马上上来。怎么了？我要上去帮他找件衣服。臭小子，从来没见过他对女孩这么细心的。难不成这次他真动心了？你怎么那么麻烦？我不是跟你说了要少说话吗？我只是觉得他叫你猴子很好笑啊！你本来就应该告诉我这些事情的嘛。哪些事情？嗯，比如你的小名、你的爱好、你喜欢吃什么呀，这些。嗯，你想多了解我一点？可以。那我告诉你。是的。我的小名叫猴子。
工作之余，喜欢打网球。以前喜欢弹钢琴，但是我现在就不怎么喜欢了。我喜欢吃牛排，五分熟；喜欢喝咖啡，好了好了好了好了，不加糖。我知道了，你赶紧去帮我找衣服吧，我想早点回家，我男朋友在家等我呢。衣服，快点下楼。哎哎，这男士、啊，我怎么穿啊？哎，想起来帮这个忙。今天真是不好意思，我实在是太丢脸了。没关系，别放心上，来坐下来吃饭吧。待会我让我妈把你那件洋装拿去缝一缝，总不能让你穿这身衣服回去吗？嗯、谢谢。嗯。猴子，帮人家夹菜呀、啊。啊。要吃这个吗？我自己来。这个呀，卷一个晚上，到了明天早上就都是大波浪。<笑>你说那我像哪个明星？这样挺像包租婆。谁？不是，就喜羊羊。啊，是那个大喜羊羊，对，那个满头卷的那个喜羊羊，特别可爱。妈妈明天早上把那衣服，你借我一个口红呗，我去买菜。行，没问题。嗯，行，那我先回去睡了。哎，阿姨早点休息啊。好好好，我睡了，金飞，晚安。晚安，晚安。谢谢啊，不谢，晚安。几点了？加个班也太没谱了，也不知道什么单位，违法劳动法了，儿子。妈，现在公司都这样。我也经常加班啊，没办法的事儿。哎，我跟你说，嗯，现在在公司上班，要么加班，要么滚蛋。哎呀，总不至于大礼拜天也加班吧？啊，也不知道是真加班，还是去找什么人去玩。我看他穿的高跟鞋，嘎嘎嘎！我从窗户看见。好，行了，行了，行了，行了，好，妈妈，行了，行了，哈，您也忙活一天了，我给您铺床，您早点睡吧。啊，妈，这头怎么样？成，美。这是什么呀？今天真是打扰您了，谢谢。哪话呢？别客气，家里很冷清，欢迎您以后常来玩。啊，好。嗯，那我就先先走了。嗯，猴子，宋兰小姐，车开慢点，送到家门口。知道了。嗯，伯母再见。
哎呦！别气，轻点儿。我爸在外面呢，吵醒了他，你可完蛋了。小姐您好，你不是说这条裙子全上还只有一条吗？呃，是的，但是它卖的特别好，所以我们又让厂家多进了几条。嗯、呃，小姐，您有什么问题吗？我要退货。啊，好的。饿了吧？要不你先吃吧，我给小叶留一份。我不饿，还是等等他吧。哎，小洛。你饿了吗？我也不饿。哎呀，这一个月就挣那么点钱，早出晚归的，忙的跟什么似的，让全家人等他一个人吃饭。妈，您少说两句行吗？他起早贪黑也是因为公司远，住这儿啊是想迁就我离公司近一点。呦呦呦呦，要先护着他。哎，田飞哥，你可不能娶了媳妇儿忘了娘啊！哎哎，小洛，你什么时候学会煽风点火了？有吗？回来了，嘿，等你呢。哼、嗯，阿姨做饭好香啊！来，吃鸡腿啊！来，露露一个，儿子。一个啊，妈，我不吃，你吃。哎呀，你吃，妈妈最不爱吃鸡腿，太腻。儿子，你吃，啊。小叶，哎，便宜你了。哎，儿子，你不懂啊，男人就得要吃鸡大腿呀、啊，你这样你的腿才有劲儿啊。啊，吃来了，快给他。啊，这样。快吃来了啊。阿姨，嗯，我天天上班也得跑啊，我也得有劲儿啊。我也得吃。嗯，儿子，嗯，妈妈想买辆自行车，嗯，带你去个超市啊，到早市买菜呀，那个嗖嗖的多快呀，还带个筐啊。阿姨，嗯，如果你要买自行车的话，我建议你买二手的，而且越旧越好。为啥呀？因为有小偷啊！前段时间我的车刚被偷，都心疼死了。那新车，所以如果你要买车的话，我就跟你一起去买，免得这两天我老搭田飞的车去上班。是这样啊？嗯，那算了，不买了，省得那便宜了小偷呢。我劝你，你也别买了。你这每天跟田飞一起去上班，哎，一路上，哎，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，多好啊！啊，对吧，田飞？<笑>哎，妈啊，这道菜还挺好吃的。那，我突然想吃鸡腿了，还有吗？啊，我我这给你吧。哎，没事没事，别别别客气别客气，来吃吧吃吧吃吧。你看小鹿多懂事啊！嗯，你吃，嗯，来，嗯，多吃菜
谢阿姨，来来来，多吃菜。哎呀，我儿子要吃的胖胖的，有劲儿。嗯，哎。当当当当！怎么样，买了一件跟兰姐一样的衣服，好不好看？好看，好看！你皮肤白，身段好，个儿又高，哎，比别人好看。来，这这这，怎么样？哎呦，你看后面露的吧，也不大不小，对吧，天飞？天飞怎么样？好不好看？好看，对吧，天飞？啊？哎，露露，学个这个，看，来。对对对，往这漂亮，来怎么样？这，哦，又怎么了？哪里？二哥，猜一下。哦，我是不是又说错什么话了？田飞，你赶紧去看看他。妈，我去看。别去，别去，别惯他这个坏毛病。行行，你坐坐坐下，坐。去哪儿啊？啊！我要回家。我知道你在生气，你先把包放下，我们有话好好说啊。兰姐姐，我是不是做错什么事了？我向你道歉。哎呀，你这折腾什么呀？弄得全家人都不能安心呢。哎，你个姑娘家回去也得等天亮回去，对不对呀？小姨，小姨，妈，别老火上浇油，行不行啊？小姨。这么晚了，你要去哪儿啊？行，我知道这几天你是受委屈了吧？你实在不行，生气的话，你就哭一下啊！不想哭，我就是想回家，我想我妈。行，我知道，但是今天太晚了，乖，你听我的，今天先回去，周末的时候我陪你回去看你老妈。你现在就走，小鹿和我妈都在上面呢，我很难看的。你不要再跟我提小鹿了。天飞，我郑重其事的告诉你，如果小鹿不搬走，我就搬走。我惹不起，我还躲不起吗？你不要再逼我了，你们都在逼我。我都跟你说了一千遍、一万遍了，我怎么就是不明白呢？你，为什么这个世界上就没有一个人能理解我呢？激动啊！不过在这个城市里，我们只能互相依靠。你只有我，我也只有你，对不对？行了啊，咱们以后好好过，不要再吵架了。怎么了？阿姨走了，走了。走了。他说他想回老家。这怎么办啊？这大晚上的，他身体又不好，别出什么岔子。我得去火车站找他。那我跟你去吗？喂，妈。哎呀，你去哪儿去了？我都急死我了。哎呀，我刚才不应该朝你吼的，是我太着急了。啊，您别动。我这就和小姨去火车站接你啊，天飞啊，妈老了，在这只能给你们添麻烦。哎呀，家里还有一堆事儿呢，那小鸟不能老让邻居麻烦吗？对吧？啊，你好好照顾自己啊，好好工作，嗯，没事儿，你对小姨好是对着呢，你跟她是一辈子事儿，啊。哎呀，没有，妈哪能生你气呢
这世上啊，没有一个妈妈生儿子气的啊。行了，好嘞，妈要上车了，挂了啊。这是下期的稿件目录，你看一下。嗯。转正的事情，谢谢你。嗯，中午我请大家吃饭，要不要一起来？不了，我还有别的事情。那你先忙。我走了。集美丽大方、工作能力超群的最优秀的同志，各位，各位，各位，谢谢谢谢。嗯，你呀、啊、不用客气，今天谁请客我们夸谁，对吧？对对对对喽。蓝小一同志是咱们部门最出色的，对不对？对。好了好了好了，大家的赞美我都收到了。今天呢，我请客，大家随便挑，随便挑，听到没？哎，小姨，我跟你说，你这回啊提前转正，多亏了马先生了，是他打报告提拔的你。哦。哎呦，这回啊，公司里好多美眉要吃醋喽，你知道吗？马先生可从来没有对哪个女孩这么关心过。他哪有对我关心啊？他和其他老板都一样，只是想让我为公司多做事而已。才不是嘞，明明就很关照你，好不好？还有，好啦，哎，大家吃啊。嗯。小姨，哎，你能过来接你吗？蛮帅的我，西帅的帅，元帅的帅。好了，我走了，拜拜拜。报告一个好消息。什么呀？我被评为优秀员工，转正了，而且奖金三千。真假的？我就说我家宝宝厉害吧。行，咱们去庆祝一下。我找了一家特别好吃的酸菜旅馆，今天带你去尝尝。走。等会儿，你今天这么好，专程来接我，肯定有什么事。你说，是不是你妈又来了？哎呀，我说你这心态的真是。哎，我不来接你嘛，你又说我没良心，来接你了吧？你又说我什么图谋不轨。告诉你啊，对你好那是天经地义、顺理成章的事儿。我每次说话你就这样啊。小姨啊，嗯，下个月你工资是不是能涨到八千了？没那么多，还得扣税呢。扣完税的话，我估计六七千吧。嗯，不过我算了一下，咱们俩这样加起来就超过一万块了。谢谢。嗯，然后扣除日常开销，也就是八千块。这样三年下来，咱们俩就可以买一个小房子的首付了。没那么简单哦。你知道三年后的房价会怎么样？现在攒钱买房是最傻帽的行为。攒钱买房傻？那你跟我说怎么不傻啊？偷钱买还是抢钱买？创业呀、啊，投资啊，这样才能钱滚钱，钱生钱，发挥资本的最大价值。创业哪有这么简单呀、啊？像你这么说的话啊，全世界人都不上班，都去创业去了。我跟你说个正事儿。嗯。今天啊，嗯，我到盛达公司去办事。结果我遇到了一个老同学，他叫许震，人家现在混得可好了，网络公司的经理，都开车了。所以呢，啊，开车就叫混得好，又不是开直升飞机。呃，你别打岔，我跟你说个正事。那天我跟许震聊了，聊得特别投机，他建议我先开一家电脑销售公司
，它不是有渠道吗？这样我们的产品销量那肯定就是没有问题了。当然，每笔业务啊，都是要给他回扣的。你也不上淘宝看看，现在电脑还有电脑配件的价格有多透明，很难做的。呃，我也知道难做，但许真不是有关系吗？对不对？他和很多这个大网络公司的销售都是好朋友，这样人家公司只要更新设备，那全是我们的生意了。呃，当然我也承认啊，现在 IT 的竞争是很激烈，不过我们有关系，那就不一样了嘛。哎，你怎么就不想想这么好的事为什么单落到你头上？你跟他很熟吗？你们女人怎么那么小心眼呢、啊？啊，人和人之间交往，那是要讲究缘分的。我和许震呢、啊，那叫什么来着？这叫一见如故。啊，我也跟他好好聊过了，他是需要一个真正的合作盘的，不是那种职业投资人。再说了，我也是喜欢电脑的，是不是？我好好跟你说，未来我们公司啊，除了做正常的销售业务之外，还可以去代理一个深圳的打印机油墨项目。你知道现在很多大公司这种方面的耗材是非常快的，如果顺利的话，未来光打印机油墨这一项，一年我们公司就可以竞争四十万。那要不顺利呢？不是我打击你啊，田飞，就问你两个非常现实的问题。嗯。第一，资金从哪儿来？你哪儿来的钱？第二，你现在工作怎么办？资金是不小的问题。不过我们可以压缩公司的成本到最小化，呃，比如网店销售，这样就可以省了场租费，而且啊，许正啊可以搞定那个区域总代，先垫资，这样我们只要花一小部分钱打点关系就 OK 了。我这儿呢有一万，你不是刚发奖金吗？你再凑点给我，凑个一万，我向我老妈再借点儿，凑个三四万块钱，我估计就差不多了。至于工作嘛，当然是不会先辞掉的。万一我公司要是开不好怎么办啊？哎，别别别，对吧？这乌鸦嘴，反正是给自己天留条后路，对吧？你看我整天想着这些以小博大的创业项目，今天机会终于青睐我了，你看怎么样？怪不得你今天甜飕飕的来找我啊，果然是有事儿。你要是向我征求意见的话呢，我就是不同意。为什么呀？你不愿借钱给我？不是钱的问题，不靠谱。你为什么不能脚踏实地的做点事儿呢？脚踏实地，脚踏实地就是原地踏步啊！我二十五岁了，今年，你要让我踏到五十二岁吗？那这么多人都在原地踏步啊！我为什么要随大流呢？哎，你为什么就不能随大流？你以为你谁啊？我是天飞。一直以为我就是那些金字塔顶尖的极少数人。行，那你坐吧。我也不会管你啊，我也不会给你借钱给你。你怎么来了？怎么样？这房子住的还舒服吧？哎，还行，还行啊！我跟你直说了吧，我打算从下个季度开始涨一点房租。涨房租？是啊。按照合同，一年之内是不能涨房租的。哎，杨妹妹，你别着急，听我慢慢的跟你说。我这套房子当初租给你们的时候是两千八一个月。你想，现在房子涨得那么厉害，俗话说“水涨船高”，啊，有个中介公司啊，天天给我打电话说：“老孙呐、啊，你那套房子租了没有？如果没租呢，包在我身上三千五。”你们都是大学生，数学都比我好，你们帮我算一下，一个月七百块钱，这一年下来八千四。对呀、啊，八千四。如果还是按照以前，我宁愿赔你们违约金，也不租给你们了。哎
。哎，孙老，说了那么多，一定累了。来来，坐坐坐坐。别客气，别客气，坐过去。哎，坐坐坐，您坐。哎，小姨，站着干嘛呢？给人家孙老倒杯水啊。哎，不用客气，不用客气。哎，孙老呀，您看啊，您说的一点都没错。这是吧？市场经济嘛，如果换做我是你啊，我也一定要好好算算这笔账。<笑>不过啊，我们三个呢，都是刚刚大学毕业，没什么经济基础。您也是有子女的人啊，您就体谅体谅我们仨。<笑>您看，您准备涨多少钱呀、啊？哎，你这个小伙子啊，说话我就爱听。市场价是三千五，这样吧，一口价。三千二，如果你们同意呢，下个季度就按这个价来结算；如果你们不同意呢，我付给你们一千块钱的违约金，然后你们就搬走，啊？呃，小鹿啊，你说呢？嗯，你们做决定好，我没意见。三千二是吧？行，就三千二吧。<笑>不过啊，孙老，您可得答应我，这一年不能再涨。啊，好，你痛快，我也痛快。第一年，咱不涨，就这么说好了啊。好，哎，呃，你们早点休息吧，我先走了。哎，好，好慢走啊，再见啊，不送啊。哎，来，杯子，杯子，杯子，杯子。来，好，哎，您请，您请，好好。不送啊。说涨价又涨价呢？可不是嘛，他说涨就得涨。我告诉你，这房子不是我们的，是人家的。在上海，要是没有一套像样自己的房子，那就得看人眼色，寄人篱下。那你总该还还价吧？我三千二就是他的心理价位，很明显，人家今天是有备而来的。嗯嗯这一次我没说错话吧？我就是一个事而已、啊。你是没说错话啊，但是啊，拜托你大小姐，在这个节骨眼上，你能不能少说两句啊？不是你让我说的。我什么时候让你说的？不是你让我发表。你嘴巴还在动，你看，还是不是在说话？那我喝水好了。妈，那自己开公司啊？轻点啊！你想让公司同事都知道呀？不是我，我是太激动了我。我我觉得你好厉害，反反正我支持你，嗯，支持。你支持什么呀？啊？你还没问我开什么公司呢？瞎支持。对，嗯，不是，那你开什么公司？哎呀，反正我表态，不管你开什么公司，我都挺你，都支持你。小罗，那那我也就咨询咨询你啊。你看，我想开一个电脑销售公司，然后呢，和我一个大学同学合伙，他呢认识很多这些呃电脑公司、IT 网络部的销售主管，所以这个销量肯定是没什么问题的。那同时呢，我们也会代理一些这个耗材项目，比如说呃打印机的油墨啊，呃复印纸什么的，你看怎么样？行啊。你看我们公司每天要消耗多少包 A4 的纸，这些可都是商机呀、啊！而且全上海大大小小的公司那么多，只要占上千分之一，哪怕万分之一，这个都是时机。那蓝小一他怎么说？他支持你吗？他没说什么。怎么了？你去了吗
。不饿。我们去吃点东西，走。哎呦，不饿，真不想出去吃。走吧，来，来。两份牛排，五分熟。一杯拿铁，少糖。提拉米苏，田园沙拉，再一杯奶茶。好的，请稍后。哎，你点菜怎么都不征求我的意见呀、啊？我不喜欢吃牛排。尝尝这里的牛排，你一定会喜欢的。你总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？嗯。也许以前从来都没有人跟你说过真话。那是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你、奉承你，时间长了你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。嗯、继续。不要说。你放心，啊，你就大胆的把钱借给我。儿子第一次创业，你应该支持支持了。哎，只赚不赔的生意。哎，这我从来没有给你丢过脸，你看是吧？好，妈，妈。玉飞，嗯，什么呀？这是我的一万块钱，密码是你的生日。别误会，我虽然不赞成你开什么电脑公司，但是我也不希望整天看着你愁眉苦脸的。如果你觉得这个对，那我们就去做。反正做好最坏的打算，要赔也就这几万块钱了。甚至更多。但愿如此吧。我已经把我所有的钱都给你了。顾主任，这位是我的哥们儿田飞。啊，您好。啊，顾主任您好。今后贵公司有关系到电脑设备方面的采购，还请您多多关照啊。顾主任，我敬您一个，呃，我干掉，你随意，好，来，好，好，后生可畏，后生可畏啊！哪里哪里，顾远，快给我们田总倒酒。先生，不好意思，酒没有了。哎，没了，快去拿。顾主任，我们是酒红知己千杯少，今天要不醉不归啊！以后小弟啊，就靠您罩着了啊！
约，买家。多少呀？现在一共六千三百元。这么贵啊？喂，老板啊，今天晚上我有个应酬啊，你自己吃。晚上呢，我请一个广告公司的老总要吃饭。他们最近公司啊，有一批投研医药进。好吧，那么让我自己解决了。拜拜小姨，我先走了，拜拜，拜拜。你怎么还在？我男朋友要请客户吃饭，我就不明白了。那这么个小公司，怎么成天有应酬？那李嘉诚，岂不是天天都要坐在饭桌边了？老板，给我拿一份。那要一个，要两个。一个。多少钱啊？那不加其他一块五。放这了啊。谢谢。几点了还不回来啊？你赶快到麦哥来给我送点钱。今天是人家老总亲自点的菜，下手真不含糊，我卡上余额不足了。你卡上没钱了？你吃了多少啊？吃了七千八百多。哎，好了好了，你别问那么多了啊！我等你啊，快点，打车。怎么那么慢啊？不让我再等你啊！小姐，我爱你啊！好好好好，知道了。来，上台。可以，好，谢谢啊。走走走。再见。我走了，走了，走了，走。快走，快走！你喝这么多干嘛呀？今天是人家老板要亲自点。在这儿，呃，我刚刚出来买东西，嗯，我看你男朋友好像喝醉了，哎，我送你们回去吧。呃，不用了，我们自己打车回去，不用麻烦你了。他醉成这样，谁还愿意送你们啊？上车，来，我来帮你。来，他是谁啊？啊？嗯，没事儿，别。
Nadia. Uh, 呃，你还没告诉我你家怎么走？是走就行。呃，你们这帮孙子，我堂堂田总怎么可能赖账呢？啊？给我买单的人不是来了吗？哎呀，你别胡说呀！啊，去到家了。别抠。老皮儿，我告诉你，我们要发财了。那个老总答应我说，要买买我们的设备，你的付出啊是有回报的，几百倍、几千倍的回报。行了行了行了，你别说话了。怎么还没到家啊？来，我帮你。慢点。时间不早了，我就不让你上去坐了。谢谢你啊。呃 ，OK， 那我们就明天见。那我们走了。哎，走吧。妈，你有没有付钱啊？哎，这不是出租车了。晚上打车很贵的。哎呀，别说话了。你睡睡觉去。你说快乐。可是我只看见了黑漆。我来了。该探视你的心，还是装作不在意，走在你的背后，沉入其。今天的我和你，有种相思默契。山珍海味的花这么多钱、啊，起来起来，给我说清楚。哎呦，哎呀，哎呀，你肯定不知道，我们做销售的有一句至理名言啊，就是如果你没有请过对方客户，吃过饭 ，K 过 TV， 那你就不可以说这个客户一定把这单子给你们做。那你知不知道为了你的生意花了多少钱？我真的没钱了。昨天刷的是信用卡，嗯，七千八百多。哎呀，老婆，你相信我，你老公我是什么人？我是田飞，以后要做大事情的啊！但是现在呢，是我们最艰苦的时候。往往成功啊，就是在这艰苦的时候再坚持一下
，那个什么，潘石和王石义啊，他们王石潘石义，哦，王石和潘石义那俩卖房子的就是，他们也是白手起家的嘛，他们的今天就是我田飞的明天，啊、哦，哎哎，你回来、啊，回来，我觉得你怎么越来越浮躁呢？啊？我没想让你成为什么王石，也没想让你成为潘石屹、嗯，我就希望你简简单单的以前那样打个篮球，就那样我已经很满足了。打篮球能打出钱来吗？能，那是姚明，不是我田飞。小姨，你要往前看。但是，哎，别但是了，哎呀，你老公我现在一个人要做两份职，多辛苦啊。还有啊。你要不要六点钟把我叫起来上思想政治教育课啊？我太累受不了。是你跟我上思想政治课好不好？哎，睡死。马先生，昨天的事情，谢谢你。昨天已经过去了，你还活在昨天？快去工作，下班之前你还要交稿。真是个怪人，阴晴不定的。小易、啊，我今天约了跟小薇在门口吃铁板烧 ，A A 制，五十块钱，去不去？不去了，我信用卡都刷爆了。大家注意一下，我听说楼下新开了一家四川的餐馆，味道很不错。大家准备一下，五分钟以后在那儿集合，我请客。你们先去吧，我一会儿就到。OK。天总威武，在下甘拜下风，以后还望天总多多提拔。会说话，有前途。拿着三百块钱交完电费，我就连方便面都买不起了